all. Hope you all are fine. My name is Priya Vermani and I am your social science teacher. So, Bacha Party Ji, Aave Ho Nye Energy, Nye Enthusiasm Ke Saath Nya Topic, Ek Fresh Topic Padne Ke Liye, Hai Na? Aur Aaj Mein Aapko Karane Wali Hoon Chapter 5 Consumer Rights. Jab Baad Aati Hai Rights Ki, To Hamaare Andar Ek Taakat Aja Ti, Hame Bhi To Pacha Le, Hamaare Paas Kya Kya Rights Hai Being A Consumer. राइट right. जानना चाहते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बातें हैं इस चैप्टर में जो आपको जानकर बहुत ही अच्छा रहेगा राइट right. और अगर आपको सभी प्रीवियस सेशंस देखने हैं बच्चा पार्टी तो आपको करना है बहुत ही आसान सा काम क्या करना है इज टू प्रेस दिस आई बटन यहां प्रेस करने से सभी प्रीवियस सेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे राइट right. और आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम क्या करना है इज टू लाइक Share and subscribe to this amazing platform which is Sledu. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, right? तो चलो start करते हैं आज का ये topic, right? लेकिन उससे पहले आप सब लोग निकाल लो अपने अपने हथियार. क्या निकालना है आप लोगों को? आप लोगों को निकालना है अपना pen, अपना register और हमारी NCERT book जो कि है हम लोगों के लिए ग्रंथ. राइट right. एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो क्या किया कुछ नहीं किया क्लास 10th में अगर आपने एनसीईआरटी को रीड नहीं किया है ना एनसीईआरटी को रीड करना अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको रीड किए बिना 100 में से 100 लाना मुश्किल हो सकता है राइट right? तो एनसीईआरटी को रीड करना अति आवश्यक है और यही है मेरा महामंत्र कि चॉइस रीडिंग राइट इसके बारे में हम बात करेंगे एंड ऑफ द सेशन में राइट right, बच्चा पार्टी क्लियर है आप सबको तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे साथ साथ आ जाओ सब लोग चलो स्टार्ट करते हैं इसका श्री गणेश करते हैं सो लेट्स बिगिन बच्चा पार्टी चलो ओके ये चैप्टर कहता क्या है ये चैप्टर आपको आपकी ताकत के बारे में बताता है एज अ कंज्यूमर ठीक है दिस चैप्टर प्रपोजेस टू डिस्कस द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेज मार्केट ऑपरेट इन आवर कंट्री क्या क्या ताकत है एक कंज्यूमर के पास हमारी कंट्री में यही बताता है ये चैप्टर हमें देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अन इक्वल सिचुएशन इन द मार्केट एंड पुअर एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स बना तो दिए जाते हैं लेकिन उसका एनफोर्समेंट करना बहुत बड़ी बात है और अगर उनका एनफोर्समेंट सही तरीके से नहीं होता तो हो जाती है मुश्किल हेंस देयर इज अ नीड टू सेंसिटाइज लर्नर्स एंड एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द कंज्यूमर मूवमेंट ठीक है बच्चा पार्टी अगर जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है मूवमेंट्स करनी पड़ती है लड़ झगड़ कर ही मिलता है है ना बच्चा पार्टी अगर आपको चॉकलेट चाहिए एक, एक ब्रदर और सिस्टर के पास अगर चॉकलेट है और एक ही है तो लड़कर ही वो चॉकलेट मिलती है प्यार से नहीं मिलती है है ना ये सब जानते हैं जिनके घर में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं है ना बच्चा पार्टी तो जब राइट नहीं मिलता तो मूवमेंट तो होंगी ही होंगी कंज्यूमर मूवमेंट्स तो आएंगी ही आएंगी This chapter provides case history how some consumers were exploited in a real life situation and how legal institution help consumers in getting compensated and in holding their rights as consumers. है ना बच्चा पार्टी जब आपस में भाई बहन लड़ते हैं तो ultimate authority कौन होती है मम्मा होती है मम्मा के पास जाते हैं मम्मा इसने मेरा शेयर ले लिया मम्मा इसने मुझे शेयर ही नहीं दिया मम्मा इसने मेरे साथ गलत किया देखो सारी की सारी खा लिया और ultimately मम्मा decide करती है कि किसको कितना कितना मिलेगा ऐसे ही सभी कंज्यूमर्स अपने अपने जो है परेशानियां अपने अपने प्रॉब्लम्स जो है वो लेकर जाती हैं लीगल इंस्टीट्यूशंस के पास और लीगल इंस्टीट्यूशंस उनको फिर पीस देता है उन्हें जस्टिस देता है और उनको बताता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है तो यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में ठीक है बच्चा पार्टी जी किस तरीके से क्या राइट है कंज्यूमर की हमारी आंखें खोलता है ये चैप्टर की हमें हमारे राइट्स के बारे में पता चले ठीक है बच्चा पार्टी जानना चाहते हो अपने राइट्स के बारे में चलो आ जाओ मेरे साथ साथ पढ़ते हैं इस चैप्टर को चलो द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर मार्केट में दोनों ही है प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर भी हैं एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज We could be working in any of the sectors, जैसे कि हमने कहा कि producers तो फिर कहीं भी हो सकते हैं agriculture sector में ले लो industrial में ले लो service में ले लो ठीक है primary, secondary, tertiary कहीं पर भी producer हो सकता है Consumer participate in the market where they purchase goods and services जो हमें चाहिए ये हम है जो actually market में जाते हैं पूरे तैयार श्यार होके और actually में जाकर हम लोग goods को purchase करते हैं These are the final goods that people are as consumers. यूज फाइनल गुड्स को हम प्रोड्यूस ऐसा कभी देखा आपने कि हम रॉ मटेरियल दिखा रहे रोटी खाते हो या गेहूं ही खा जाते हो रोटी तो खाते हो ना फाइनल गुड ही खाते हो ना तो हम वही यूज करते हैं बीइंग अ कंज्यूमर 
In the preceding chapters, we discussed the need for the rules and regulation or step that would promote development. Bacha party, har jagah par rules and regulations ka hona bhoti zada zaruri hai. Agar rules and regulations nahi honge, to chaos ho jayega. Chizhe sahi tarikhe se sahi track par nahi chalengi. Chik hai bacha party ji, clear hai aap log sabko samaj aaya? Chalo, badte hai aap hum log aage dekhte hai isme. These could be for the protection of workers in the unorganized sector. Hai na? Unorganized sector. वाला मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है मेरे प्रीवियस सेशंस में है मेंशन आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में ये पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको देखना है ये वाला सेशन देखिएगा ठीक है बच्चा पार्टी तो इन्हीं प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए ठीक है और टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट ठीक है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर जटोरियर इन द चैप्टर थ्री देखना जरूरी है सेशन अडॉप्ट वेरी स्ट्रिक्ट टू बाइंड द बोरोवर दे कुड मेक द प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस टू देम एट अ लोअर रेट इन रिटर्न फॉर अ टाइमली लोन दे कुड फोर्स अ स्मॉल फार्मर लाइक स्वप्ना टू सेल हर लैंड एंड टू पे बैक द लोन ठीक है परेशान करते थे ये मनी लैंडर्स उनको क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में थे वो वर्कर पढ़ाई लिखाई थी नहीं एजुकेशन थी नहीं तो अच्छे से एक्सप्लॉयट करते थे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस सेशन में ठीक है बच्चा पार्टी का रूल एंड रेगुलेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मैक्सिमम होती है ठीक है बच्चा पार्टी बढ़ू आगे चलिए बढ़ते हैं आगे सिमिलरली Many people who work in the unorganized sector have to work at a low wage and accept conditions that are not fair and are also often harmful to their health. ठीक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता वहां पर इन वर्कर्स की एक्सप्लोइटेशन बहुत ही ज्यादा होती है और उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती है To prevent such exploitation, we have talked of rules and regulation for their protection. There are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. कोशिश करी जाती है कि कुछ नए कुछ rules तो होने ही चाहिए. अगर rules नहीं होंगे तो उन्हें protection नहीं मिलेगा. Exploitation उनका होता चला जाएगा. Likewise, rules and regulations are required for the protection of consumers in the marketplace. बच्चा पार्टी rules and regulations तो चाहिए ही चाहिए. तभी protection हो पाएगी इन consumers की. Right? Individual consumers often find themselves in a weak position. Whenever there is a complaint regarding a good or a service that have been bought, the seller tries to shift all the responsibility to the buyer. है ना ये तो बड़ा ही practical है. अगर कोई परेशानी आ जाए किसी product में या किसी service में, तो seller तो यही कोशिश करता है कि सारी की सारी responsibility buyer पर डाल देता है. है ना बच्चा पार्टी तो ये चीज आप लोगों ने भी जरूर practical life में ये चीज देखी होगी. वो अपनी fault को मानना ही नहीं चाहते. मैडम जरूर आपने ही कुछ गलत किया होगा सीधा सीधा सामने से यही बोल देते हैं तो कोई रूल एंड रेगुलेशन तो जरूर होना चाहिए ताकि ये चीज कम से कम हो ठीक है तो चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए बच्चा पार्टी जी देर पोजीशन यूजुअली इज इफ यू डिडेंट लाइक व्हाट यू वॉट प्लीज गो एल्सवेयर ये चीज का फॉलो करते हैं वो लोग है ना कि अगर आपको नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं कहीं और से ले लो एज इफ द सेलर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अ सेल इज कम्प्लीटेड क्या ये सही है अगर आपने किसी चीज को बेचा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आफ्टर सेल सर्विस भी प्रॉपरली दो है ना सिर्फ बेचना ही सिर्फ सेल ही आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए द कंज्यूमर मूवमेंट एज हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी आगे इस सिचुएशन को बदलने के लिए एक्सप्लाइटेशन इन द मार्केट प्लेस है एक्सप्लाइटेशन हर तरीके से कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से कोशिश करी जाती है फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ट्रेडर इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ना वो कोशिश करते हैं ट्रेडर्स क्या करते हैं जैसे हमारे शॉपकीपर्स हैं दे वे लेस देन दे व्हाट दे शुड व्हेन ट्रेडर्स दे दे ऐड चार्जेस व्हाट दे शुड नॉट मेंशन एंड व्हेन एडल्ट्रेटेड या डिफेक्टिव गुड्स को भी सोल्व किया जाता है तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती है एक्सप्लाइटेशन करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं ये ट्रेडर्स हो गए जितने भी कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ खराब भी होते हैं जो इस तरीके की माल प्रैक्टिस को जरूर फॉलो करते हैं तो कोशिश करी जानी चाहिए कि इन प्रैक्टिस को कब किया जाए एक वॉच होना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन जरूर बनाने चाहिए मार्केट डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर वेयर प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल वेयर एज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर्ड दिस हैपन स्पेशली वेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स दीज कंपनीज विथ ह्यूज वेल्थ पार एंड रीच कैन मैन्यूपलेट द मार्केट इन मेनी वेज एट टाइम्स 
फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज पास थ्रू द मीडिया एंड द अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर अब मेन बात यह है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देंगे सोशल मीडिया पर जस्ट कि आपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है चाहे सही है या गलत है बस कंज्यूमर मिल जाए हमें हमारी सेल बढ़ानी है ठीक है तो ये चीज वो फॉलो करते हैं और ये चीजें गलत है ठीक है बच्चा पार्टी तो इस सबको रोकने के लिए कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाना जरूरी है ठीक है बच्चा पार्टी जी बढ़ू आगे चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी फॉर इयर्स सोल्ड पाउडर मिल्क फॉर बेबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट क्लेमिंग दैट दिस वुड बी बेटर देन मदर मिल्क ऐसा बोलते हैं क्या वाकई होता है नहीं मदर मिल्क ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए इट टुक इयर्स ऑफ स्ट्रगल बिफोर द कंपनी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट इट हैज बिन मेकिंग फॉल्स क्लेम ये गलत क्लेम था अब हर सोशल मीडिया पे ये लोग फैला रहे थे कि ये वाला मिल्क दीजिए बच्चे को इससे इसमें ये है इसमें प्रोटीन है इसमें ये है इसमें न्यूट्रिय है लेकिन मदर मिल्क को बीच नहीं कर सकता बहुत टाइम लग गया उनको ये चीजें मानने के लिए उन्हें तो सिर्फ बेचना था ठीक है उनको बेबीज की हेल्थ से कोई वो नहीं है उन्हें सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना था सिमिलरली अलॉन्ग बैटल हैव टू बी फॉर्ट विथ कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेप्ट कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कैंसर करेगा ये समझ ही नहीं आता इन कंपनी को इनको सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाना है ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले बंदे को कोई परेशानी हो रही है नहीं है देर इज अड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर अल्टीमेटली बात वही है जो मैं शुरू से कह रही थी कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ताकि इन कंज्यूमर्स को हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके ठीक है बच्चा पार्टी जी बढ़ू आगे चलो अब हमने मैंने आपको कुछ समझा दिया कुछ बातें आपको समझ में आ रही है कि चैप्टर कहना क्या चाहता है आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वट आर द वेरियस वेज बाय विच पीपल मे बी एक्सप्लाइटेड इन द मार्केट किस तरीके से एक्सप्लाइटेशन हो सकती है इस सब का आंसर आप लोग भी दे सकते हैं देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है किस तरीके से एक्सप्लाइटेशन हो सकती है बाय चार्जिंग हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिल्कुल अगर आप ज्यादा चार्ज करेंगे तो भी एक्सप्लाइटेशन है बाय नॉट गिविंग आफ्टर सेल सर्विस अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे तो भी हम एक्सप्लाइटेड है लेस मेजरमेंट करेंगे तो भी गलत है अंडर वेइंग गुड्स होगा तो भी गलत है सेलिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स ये भी गलत है एडल्ट्रेशन करेंगे तभी गलत है नेग्लिजेंस देंगे सर्विस में तभी गलत इन सभी चीजों से हम लोगों को एक्सप्लाइटेशन हो सकती है ठीक है इन सब चीजों को रोकना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए ठीक है बच्चा पार्टी यही समझाता है ये चैप्टर हमें राइट बच्चा पार्टी चलिए बढ़ते हैं आगे वट डू यू थिंक शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट क्या करे गवर्नमेंट ही कर सकती है गवर्नमेंट ही प्रोटेक्शन दिलवा सकती है कंज्यूमर्स को आइए देखते हैं कैसे दिलवाएगी द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दीज सर्टिफिकेट अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज देयर लोगोज प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड अब गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें मेरे बनाए हुए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खड़ा होना होगा और हम चेक करेंगे कि तुम वाकई ही इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हो या नहीं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास अ लॉ पॉपुलरली नोन एज आर टी आई जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन कि आपको ये अधिकार है कि आप अपने से जुड़ी इंफॉर्मेशन को आप जान सकते हो और आपको ये चीज ये राइट अवेलेबल है कि आप इंफॉर्मेशन की तह तक जा सकते हो द गवर्नमेंट इम्पोज सर्टिफिकेशन मार्क्स फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू इंश्योर क्वालिटी गवर्नमेंट कहती है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करो अपनी क्वालिटी को अच्छा बना कर रखो यानी कि शुरुआत में अच्छी क्वालिटी दे रही उसके बाद विकास शुरू कर दिया नहीं गवर्नमेंट चेक करती है और क्या करती है गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा कंज्यूमर अफेयर्स के लिए अपने सेंट्रल और स्टेट लेवल पर भी और ये चेक करूंगा कि कंज्यूमर्स को कोई भी एक्सप्लोटेशन ना हो तो गवर्नमेंट का मेन रोल है इस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने में और हम लोगों को जो है इन सभी फॉल्स प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए ठीक है बच्चा पार्टी और आगे देखते हैं चलिए इसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर मूवमेंट वही बात आ गई ना जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दिया जाता हमें लड़ झगड़ कर अपने राइट्स को लेना होगा राइट बच्चा पार्टी तो कंज्यूमर मूवमेंट अराउज आउट ऑफ दिस सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर एज मेनी अनफेयर प्रैक्टिस वर्बिंग इन दर्ज इन बाय द सेलर अब ये जो सेलर होते हैं इनकी ये गलत अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से डिससेटिस्फेक्शन हो गया कंज्यूमर का और इसके लिए अल्टीमेटली अब वो मूवमेंट पर उतर आए हैं लड़ झगड़ कर करना चाहते हैं ठीक है देर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन द मार्केट पहले कोई लीगल सिस्टम नहीं था बेचारे रो कर झगड़ कर ठीक है और बस लड़ लड़ के और रो बिट के सो जाते थे कुछ नहीं होता
इट वॉज प्रिज्यूम दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू यू नो वो कहते हैं कि अच्छा हमने तो बेचना था तुमने नहीं चेक किया अगर इसमें बटन टूटा हुआ है तो मैं क्या करूं लेते समय तुम खुद ही चेक कर लेते हैं ना इसमें मेरी क्या गलती है पूरी अच्छी वाली बहस कर लेते हैं लड़ाई कर लेता है वो सेलर जिसकी शॉप पे हम जाते हैं अगर हम उसको जाके बोले भैया आपकी शर्ट के ऊपर ना ये बटन टूटा हुआ मिला था अरे बटन टूटा हुआ था जरूर आपने ही घर पे इसको तोड़ा होगा हमने तो बिल्कुल ठीक ठाक दिया था तो पूरी बहस हो जाती है अच्छी वाली बहस कर लेते लेकिन अपना फॉल्ट वो नहीं मानते हेन्स लास्टली हम क्या करते हैं ठीक है भैया आज की बात तेरी शॉप पे कभी नहीं आऊंगी ऐसे बोल के मुंह चुड़ा के हम लोग घर चले जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता ठीक है तो ये तो कोई रास्ता ना होगा इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि मैं कुछ इनिशिएटिव लेता हूं और कोशिश करता हूं इन सभी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है सो इट टुक मेनी इयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अवेयरनेस फैलाई गई एंड दिस इज ऑल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द सेलर्स ठीक है चलिए और आगे देखते हैं बढ़ते हैं कुछ गुस्सा आ रहा है एग्रेशन आ रहा है आओ आगे देखते हैं इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स एक सोशल फोर्स की तरह काम आने लगी और जेनेटेड विद नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कितनी बढ़िया लाइन है इस लाइन को तो याद कर लो फिर से बोलती हूँ इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट इज एज अ सोशल फोर्स है जहां कहां से शुरू हुई विद नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ठीक है रामपंथ शॉर्ट फूड शॉर्टेजेस होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग या एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म इन नाइनटीन सिक्सटीज टिल नाइनटीन सेवेंटीज द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर लार्जली एंगेज इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एंड होल्डिंग एग्जीबिशन दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इन टू द माल प्रैक्टिस इन राशन शॉप राशन शॉप पे तो सबसे ज्यादा माल प्रैक्टिस होती है ओवर क्राइडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस एन अप्रोच इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स बच्चा पार्टी ठीक है तो इस तरीके का माल प्रैक्टिस जब होती है तो एक लड़ने की भावना आ जाती है गुस्से की भावना आ जाती है तो वही गुस्सा धीरे धीरे एक कंज्यूमर मूवमेंट का जो है वो रोल ले लेता है ठीक है रूप ले लेता है अब हम लोगों को लड़ना हमें हमें पता है हमारा राइट क्या है हमारे साथ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेगी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी हम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए ठीक है बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल इन नाइनटीन यूनाइटेड नेशन अडोप्टेड द यू गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिस वॉज अ टूल फॉर नेशन टू अडोप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो ठीक है तो इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट बना रही है जैसे 1985 में यूनाइटेड नेशन ने बनाया था ठीक है एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकम द फाउंडेशन फॉर द कंज्यूमर मूवमेंट ठीक है एंड टूडे द कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम एन एम्ब्रेला बॉडी फॉर टू फोर्टी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर हंड्रेड कंट्रीज बच्चा पार्टी जी देखो कोशिश करी गई सभी गवर्नमेंट ने मिलकर पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने मिलकर कि भैया अपने कंज्यूमर्स को बचाओ ये सेलर्स तो बैठे हैं एक्सप्लाइट करने के लिए लेकिन हमें इनिशिएटिव लेना है कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें प्रोटेक्शन दिलाने के लिए ठीक है बच्चा पार्टी जी बढ़ू आगे चलिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स द मूवमेंट सक्सेडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फॉर्म एज वेल एज गवर्नमेंट प्रेशर बनाया गवर्नमेंट ने ताकि ये सभी अनफेयर प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए एक मेजर स्टेप लिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में वो क्या था बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी नोट डाउन कर लो कहीं पर अंडरलाइन कर लो मार्क कर लो क्या था इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसको हम उपरा भी कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी चांसेस है इसके आने के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से समझेगा इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया प्रोटेक्शन दिलवाई ठीक है बच्चा पार्टी क्लियर है आपको चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से सुन लिया तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया तुमने जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है आ जाओ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वट कुड हैव बीन द स्टेप टेकन बाय द कंज्यूमर ग्रुप कौन से स्टेप लिए कंज्यूमर ग्रुप ने आइए देखते हैं बच्चा पार्टी जी कंज्यूमर ग्रुप शुड हैव फोर्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन लेट आउट बाय द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसको सही तरीके से फॉलो करना है right they should also have to supervise together the these rules and regulations are fully implemented or not on behalf of consumer they should launch complaints to seek redressals theek hai to koshish karni chahiye ki in sabhi rules and regulations ko properly jo hai wo follow kiya jaye agar rules and regulations banaye hain to unko properly implement bhi karna hai agar properly
चलिए रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी क्या प्रॉब्लम है रूल्स एंड रेगुलेशन तो गवर्नमेंट बना देती है लिख देती है कहीं पर लेकिन उनको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते ऐसा क्यों है क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं है इनलिटरेसी है एजुकेशन नहीं है इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या बनाया या क्या नहीं बनाया उन्हें कुछ नहीं समझ में आता तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंपटीशन ठीक है लेंथी प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट अब इतना कंपटीशन है और साथ में कंज्यूमर सोचते हैं यार कोर्ट में जाकर लड़ने से तो अच्छा है कि उस सेलर के पास दोबारा जाओ ही मत इतनी लेंथी प्रोसेस है तो अवॉइडेंस आ जाती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को पता ही नहीं है उनके राइट के बारे में पता ही नहीं है इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी लोगों को वो कोर्ट जाना ही नहीं जाता उनको पता ही नहीं कि कोर्ट भी अवेलेबल है हम वहां जाकर जस्टिस हमें मिलेगा इन्हें पता ही नहीं है इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं कर रहा है लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स भी जो है वो कम है जिसकी वजह से अगेन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे लैक ऑफ कॉम्पिटिशन चलो ये पॉइंट दोबारा लिख दिया चलो कोई बात नहीं लेकिन आप इसको भी अच्छे से समझिए लैक ऑफ कॉम्पिटिशन की वजह से भी इन सभी की बातों की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो जा रहे हैं लेकिन उनको अल्टीमेटली जो है इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से सही तरीके से फॉलो नहीं किए जाते क्लियर है बच्चा पार्टी जी बढ़ू आगे चलिए बढ़ते सेफ्टी इज एवरी राइट बच्चा पार्टी जी सेफ्टी सुरक्षा सभी का अधिकार है है ना अगर ये सेशन तो मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं कोई भी है सबको पता लगना चाहिए कि भैया राइट है गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो लड़ो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ माना कि प्रोसेस चलो थोड़ी सी लेंदी है लेकिन तुम्हें जस्टिस तो मिलेगा सुकून की नींद तो मिलेगी तो हमें जाना चाहिए हम अवॉइडेंस कर जाते हैं हमें अवॉइडेंस नहीं करना चाहिए हमें तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो राइट अधिकार हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें उसका यूज करना चाहिए है ना रजी मैथ्यू अ हेल्थी बॉय स्टार्टिंग इन क्लास नाइन्थ वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट क्लिनिक इन केरला फॉर रिमूवल ऑफ टॉन्सिस ठीक है स्टडी है ध्यान से समझेगा एन ईएनटी सर्जन परफॉर्म द टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थीजिया जनरल एनेस्थीजिया दिया और एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया एज अ रिजल्ट ऑफ इम प्रॉपर एनेस्थीजिया रेजी शो सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन अब नॉर्मेलिटीज बिकॉज ऑफ विच ही वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ हिज फादर फाइल्ड अ कंप्लेन इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन कंप्लेनिंग अ कंपनसेशन ऑफ कितना पांच लाख रुपए फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशियंसी इन सर्विस The state commission saying that the evidence was not sufficient dismissed it. Rajiv's father appealed again in the National Consumer Dispute Redressal Commission located in New Delhi. The National Commission, after looking into the complaint, held the hospital responsible for medical negligence and directed it to pay the compensation. देखो कितना गलत है. ऐसे ही वारदातें आजकल बहुत ही common हो गई हैं. I don't know कि क्यों एक ENT surgeon एनेस्थीजिया दे रहा है बच्चे को और उस एनेस्थीजिया को सही तरीके से ना देने से उसको अब नॉर्मेलिटीज आ गई ब्रेन में अब उसके पापा या तो घर घर बैठकर बच्चे को लेकर रोते अब इस पर रोने से क्या होगा कुछ नहीं होगा उसको जो अब नॉर्मेलिटी आई है उसको और अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए उसके फादर ने डिमांड करी कॉम्पनसेशन के लिए ठीक है पहले गए तो नहीं उनका सही तरीके से नहीं सुना गया स्टेट कमीशन ने नहीं उनकी बात सुनी नहीं उन्हें जस्टिस मिला तो वो और आगे चले गए नेशनल कमीशन के पास गए और कहा कि मुझे तो मुझे तो जस्टिस चाहिए और वहां जाकर उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी बिठाई होगी चेक किया होगा सही क्या है गलत क्या है और बाद में उस हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया और कॉम्पनसेशन मिली होगी और बाद में हो सकता है उसके फादर ने उसका अच्छा ट्रीटमेंट दिलाया होगा ठीक है सो नेशनल कमीशन ने इस मामले को प्रॉपर्टी चेक किया होगा कि कहां पर नेग्लिजेंस हुई और फिर उन्होंने प्रॉपर चेक किया और उसको फिर अल्टीमेटली कंपनसेशन उसके फादर को मिला होगा जो आगे वो उसको फर्दर यूटिलाइज कर पाएंगे ठीक है तो ये एक नेग्लिजेंस का एक एक पार्ट है किस तरीके से एक डॉक्टर नेग्लिजेंस किया और एक बेचारे बच्चे की लाइफ पर भी इतना थ्रेट हो गया ठीक है तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए ताकि सब लोगों को ये पता चले कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गवर्नमेंट बैठी है चेक करने के लिए राइट बच्चा पार्टी बढ़ू आगे चलिए बढ़ते हैं आगे रजिस सफरिंग शो हाउ अ हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर एंड स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीजिया क्रिपल अ स्टूडेंट फॉर लाइफ बेचारा को उसको बेचारे को एनेस्थीजिया ही गलत दे दिया जिसकी वजह से कितनी परेशानियां उसको हुई ब्रेन अबनॉर्मलिटी अबनॉर्मलिटीज भी हो गई वाई यूजिंग मेनी गुड्स एंड सर्विसेज वी एज कंज्यूमर है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर हजार टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी तो हमें ये अधिकार मिलना चाहिए हमें ये प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कुछ ऐसी सर्विसेज जो हजार हैं हमारी लाइफ के लिए प्रोड्यू
For example, pressure cooker have a safety valve which if it is defective can cause a serious threat. अगर वो वॉल्स सही तरीके से ना लगाया जाए तो एक एक्सीडेंट हो सकता है अब मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी वॉल हैज टू इंश्योर दिस क्वालिटी एक क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए और अगर उन्हें पता है कि अगर हम ये क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें ये चीज जो है हम हमें जेल हो सकती है हमें जुर्माना हो सकता है अगर ये ये चीज उनके माइंड में होगी तो हो सकता है वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें सो यू नीड अ पब्लिक और अ गवर्नमेंट एक्शन टू सी इफ द क्वालिटी इज मेंटेन एक चाहिए एक चीज देखने के लिए कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हाउ एवर वी डू फाइंड बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट बिकॉज द सुपरविजन ऑफ दीज रूल इज वीक एंड कंज्यूमर मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉग एनफ और हम देखते हैं ये चीज एक्चुअली हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही है ये माल प्रैक्टिस हो रहे हैं कंज्यूमर मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है हम लोग अवॉइडेंस में ज्यादा बिलीव करते हैं हम लोग कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता सब लोग घरों में ही आपस में ही लड़ते अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं जो कि गलत है हमें अपने गुस्से को घरों में शांत नहीं करना है हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें कंज्यूमर मूवमेंट लेके आनी चाहिए ताकि ये माल प्रैक्टिस कम से कम हो ये बैड क्वालिटी ये सब करना अभी भी हो रहा है मार्केट में सब कुछ हो रहा है एक अवेयरनेस होनी चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि ये माल प्रैक्टिस कम से क्लियर है बच्चा पार्टी बढ़ू आगे चलिए फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्कस वट सेफ्टी रूल शुड बी ऑब्जर्व बाय द प्रोड्यूसर ये कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं बच्चा पार्टी जी आपको क्या सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए आइए देखते हैं एलपीजी सिलेंडर है सिनेमा थिएटर है सर्कस है मेडिसिन है एडिबल ऑयल है मैरिज पंडाल है हाई राइज बिल्डिंग है कौन से सेफ्टी रूल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए आइए देखते हैं एलपीजी सिलेंडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योर दैट देर इज नो लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द सिलेंडर ये चीज इंश्योर करनी चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो इंश्योर द सिलेंडर आर ट्रांसपोर्टेड टू द गुडाउन और कंज्यूमर इन अ सेफ मैनर सेफ मैनर में इंश्योर हो कि सही तरीके से वहां पर पहुंच जाए इंश्योर दैट इज सील होना ये चीज तो ये चीज तो जरूर चेक करना चाहिए सबको चेक करना चाहिए कि सिलेंडर की सील जो है वो ब्रेक नहीं है तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो करेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और आगे देखते हैं बच्चा पार्टी जी सिनेमा थिएटर यहां पर भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल इन द प्रेमिस ये चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्लियरली मार्क एंड वेल इलिमिनेटेड एग्जिट शुड बी देयर इन ऑल एरिया अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एग्जिट को प्रॉपरली मार्क करना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो लोग फटाफट से निकल जाए उस थिएटर से तो ये सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए और आगे देखते हैं सर्कस बड़ा मजा आता है हम लोग सर्कस जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ठीक है लेकिन सर्कस में भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना जरूरी है द केज फॉर डेंजरस एनिमल्स लाइक जैसे लॉयन है उसको सिक्योर रखना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी कुछ भी घटना ना हो जाए सेफ्टी नेट शुड बी देयर फॉर ट्रैपीज आर्टिस्ट ऐसे नेट भी होने चाहिए बेचारे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और गिर ना जाए उन्हें चोट ना लगे एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विश भी होने चाहिए क्लियरली मार्क एंड वेल इलिमिनेटेड एग्जिस्ट भी होना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी हुए तो आराम से लोग फटाफट से बाहर निकल जाए ठीक है बच्चा पार्टी तो ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए मेडिसिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको पता होना चाहिए मेडिसिन की डेट ऑफ मैन्युफैक्चर उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी उसका बैच नंबर उसका कंपोजिशन डायरेक्शन ऑफ यूज एंड रिस्क एसोसिएटेड ये प्रॉपरली पैकेजिंग पर प्रिंट होना चाहिए ये आप लोगों को इंश्योर ये प्रोड्यूसर को इंश्योर करना चाहिए कि ये सभी चीजें प्रॉपरली प्रिंट हो द कंटेंट मस्ट बी सील विथ टेम्पर प्रूफ सील उसके कंटेंट को प्रॉपरली सील होना चाहिए तो ये सेफ्टी रूल्स एज फार एज मेडिसिन आर कंसर्न क्योंकि मेडिसिन हम लोगों की लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सब लोग फॉलो करते हैं बहुत ही कॉमन चीज है इसमें भी प्रॉपर सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए ठीक है बच्चा पार्टी और आगे देखते हैं एडिबल ऑयल डेट ऑफ मैन्युफैक्चर अगेन डेट ऑफ एक्सपायरी बैच नंबर उसका कॉम्पोजिशन प्रॉपरली प्रिंट होना जरूरी है ताकि सही तरीके से सही टाइम पीरियड पे यूटिलाइज हो कंटेंट को अगेन इट शुड बी सील विद टेम्पर फ्रूट सील एगमार्क सील शुड भी दे ठीक है एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छी तरीके से सील होना जरूरी है कि कहां से किसने बनाया है इस ऑयल को और प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया है प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन है या नहीं तो ये सब भी इंश्योर होना चाहिए मैरिज पंडाल अगर आप मैरिज अरेंज कर रहे हैं इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्रॉपरली इंस्टॉल करना चाहिए अगर कोई गड़बड़ हो जाती है बच्चा पार्टी तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए क्लियरली मार्क एंड वेल इलिमिनेटेड एक्सिस्ट शुड बी देयर इन ऑल एरियाज अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है फायर वगैरह हो
clearly marked again well illuminated exit should be there in any kind of emergencies lift ko properly maintain karna chahiye periodically aur uske sare safety measures ko follow karna chahiye staircase must have handle rails fire escape staircase should be provided at locations away from the main staircase and lift theek hai agar koi कोई भी इमरजेंसी हो जाती है फायर्स एंड ऑल में तो एक प्रॉपर तरीके से सब चीजें सही तरीके से लगाई जाए ताकि अगर कोई कोई भी घटना हो जाती है तो लोग कम से कम जितने मैक्सिमम लाइफ को हम सेव कर सके उतना मैक्सिमम लाइफ हम लोग बचाएं और लोगों को सही और सुरक्षित जो है वो बाहर निकाले तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो जरूर करना चाहिए क्लियर है बच्चा पार्टी जी चलिए तो बच्चा पार्टी जी आज हमने क्या पढ़ा हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज और आगे नहीं बढ़ते हैं यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं आज के सेशन को लेकिन बिना रिवीजन के नहीं छोड़ूंगी है ना रिवाइज करते हैं हम लोगों ने पढ़ा आज के सेशन में अपने राइट्स के बारे में राइट right, हम लोगों को चुपचाप अगर सामने वाला सेलर कुछ गलत कर रहा है तो आंखें बंद करके हम उस चीज को एक्सेप्ट अब नहीं करेंगे घर पे जाकर अपने ममा या अपने पापा या अपने छोटे भाई बहन पर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट में लड़ेंगे और अपने अधिकार को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे राइट right? अब देखिए सामने वाला तो गलत करेगा ही ठीक है लेकिन हमें कैसे उस एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक उल्लू नहीं बन जाना है हमें प्रॉपरली अगर हम कोई चीज लेने लेने जा रहे हैं तो हम प्रॉपरली उसको चेक करें ठीक है तभी आप उस चीज को लेके जाइए चलो गलती से अगर कोई चीज ऐसे मिल भी गई तो आप उस चीज को अवॉइडेंस में मत लेके जाइए ठीक है आगे से कभी शॉप पे नहीं जाऊंगा नहीं आप जाइए और अपने अधिकार को सही तरीके से यूज कीजिए कंज्यूमर कोर्ट बैठा है गवर्नमेंट बैठा है हम लोगों को बचाने के लिए इसीलिए जरूरी है इन सभी माल प्रैक्टिसेस से बचने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे कोर्ट में जाएं और इन माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बनाया गया है बनाने के बावजूद उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी किया गया है कि हाँ अगर किसी के साथ गलत कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट बैठी है देखने के लिए राइट बच्चा पार्टी तो अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है हमें कंज्यूमर मूवमेंट तक उतर जाएंगे एक सोशल फोर्स की तरह काम आती है कंज्यूमर मूवमेंट कि हम लोग को चुपचाप बैठकर घर पे नहीं बैठना है हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा है ना इंडिपेंडेंस के लिए भी हम लोगों ने लड़ाई की थी तभी इंडिपेंडेंस मिली है है ना तो अगर अपने अधिकारों के लिए हम लोग लड़ेंगे नहीं तो सामने वाला बंदा हमें एक्सप्लॉयड करके कब चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा राइट right? सो so, अब ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है अवेयरनेस ही नहीं है ठीक है तो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है तो मैंने आज आपको अपने आपके अधिकारों के बारे में बताया आपके कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया और भी आगे बहुत कुछ है इस चैप्टर में जो हम आने वाले सेशन में देखेंगे बच्चा पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लोगों को सुनने में भी कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों को फॉलो करना है मेरा महामंत्र जो कि है ट्वाइस रीडिंग अगले सेशन में आने से पहले अगले सेशन में आने से पहले ऐसे मत आ जाना ट्वाइस रीडिंग करके आना एज यू ऑल नो ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी ट्वाइस रीडिंग करके आओगे ना तो एक एंथुजियाजम सा आएगा आप लोगों के अंदर चैप्टर पढ़ के देखो इतना मजेदार चैप्टर है और साथ में आप लोगों के अंदर एक ताकत भी बनाएगा कि हाँ हमारे अधिकार गवर्नमेंट हमें देती है हम लोग यूज ही नहीं करना चाहते हम लोग अवॉइडेंस में रहते हैं राइट बच्चा पार्टी क्लियर है आप सब लोगों को अब लोग हम लोग मिलने वाले हैं अब हम लोग कल सेम टाइम सेम प्लेस डू ज्वाइन इट ओके बच्चा पार्टी नाउ इट्स टाइम टू से यू ऑल बाय बाय फॉर नाउ प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव